মোহাম্মদ সালাহ এমন একজন খেলোয়াড় যিনি শুধু খেলার মাঠে নন মাঠের বাইরেও তার সুন্দর বিনয় এবং ধার্মিক আচরণ দিয়ে সবার কাছে এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বর্তমানে ফুটবল বিশ্বে হয়তো সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলোয়াড় মেসি রোনালদো নেইমার এরাই বিবেচিত হবেন কিন্তু এদের সমর্থক যেমন অনেক নিন্দুকে কিন্তু কম নয় এবং এখানে সবার সাথে সালাহর পার্থক্য প্রতিপক্ষ দলের সমর্থকেরাও সালাহকে পছন্দ করেন তার চমৎকার ব্যক্তিত্ব এবং অসাধারণ পারফরমেন্সের জন্য মোহাম্মদ সালাহ জন্ম উনিশশো সালের পনেরোই জুন মিশরের নাগরিকে ছোটবেলা থেকেই তিনি পড়ালেখায় একদমই ভালো ছিলেন না সারাদিন খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন এমনকি যখন বাসায় থাকতেন তখনও পড়ালেখা না করে সারাদিন বসে বসে টিভিতে ফুটবল দেখতেন একটু বড় হয়ে তিনি কায়রোতে একটি ক্লাবে যোগ দিলেন তার বাসা থেকে সেই ক্লাবের দূরত্ব ছিল প্রায় দুইশো মাইল সেখানে পৌঁছাতেই তাকে কমপক্ষে পাঁচবার বাস বদল করা লাগত এভাবে টানা চার বছর তিনি সপ্তাহে পাঁচ দিন আট ঘন্টা করে বাস জার্নি করতেন কেবল ফুটবলের প্রতি ভালোবাসার জন্য এদিকে সুইজারল্যান্ডের একটি ক্লাব বাসেল অনেকদিন ধরে সালার উপর চোখ রাখছিল তারা মিশরের যুবদলের সাথে একটি প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করে সেই ম্যাচে সালাহ একাই গোলের পর গোল করে দলকে জিতিয়ে দেন বাসেলের কোচ বোধ হয় ম্যাচ ছেড়ে কখনো এতটা খুশি হননি তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন যে কোনো মূল্যে হোক সালাহকে নিজের দলে নেবেন এবং তাই ঘটে সালাহ চার বছরের জন্য বাসেলের সাথে চুক্তি করেন কয়েক বছর পর ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সালাহর গোলে চেলসি হেরে যায় এবং তখন চেলসির কোচ মরিনো ঠিক করেন সালাহকে ঠেকাতে যখন পারছেন না তখন নিজের দলে নিয়ে নেবেন সেই সিজনেই সালাহ চেলসিতে যোগ দিলেন এরপর তিনি ফিওরেন্তিনা এ এস রোমা সহ বিভিন্ন ক্লাবে খেলেছেন কিন্তু তিনি নিজের সেরা রূপে দেখা দেন লিভারপুলে যোগ দেওয়ার পর অভিষেক ম্যাচে গোল দিয়ে যে শুরু করলেন এরপর আর কোনো থামাথামি নেই প্রায় প্রতি ম্যাচে তিনি গোল করে দলের জয় ভূমিকা রেখে চলেছেন এ পর্যন্ত তিনি প্রিমিয়ার লিগে প্লেয়ার অফ দ্য মান্থ গোল্ডেন বুট আফ্রিকান প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার অ্যারাব প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার সহ বিভিন্ন সমাজনক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে সালাহর খেলার ধরনের জন্য অনেকেই তাকে মেসির সাথে তুলনা করেন এর জন্য তার অনেক মজার মজার ডাকনামও রয়েছে মিশরের মেসি লায়নেল সালাহ পিরামিডের মেসি মিশরের রাজা ইত্যাদি শুধু ক্লাবেই নয় জাতীয় দলেও তিনি অসাধারণ অবদান রেখে চলেছেন এত বড় তারকা হওয়ার পরও তিনি একদমই বদলান নি এখনও সালাহ প্রতি রমজানে নিজের জন্মস্থান নাগরিকে আসেন বাচ্চাদের খেলনা উপহার দিতে এবং উন্নয়নমূলক কাজ করতে এ পর্যন্ত তিনি নিজের এলাকায় স্কুল হাসপাতাল জিমনেশিয়াম থেকে শুরু করে অনেক কিছু নির্মাণ করেছেন যা সবার জন্য উন্মুক্ত এভাবে সব সময় মানুষের পাশে থেকে তাদের দুঃখে কষ্টে মুখে হাসি ফুটিয়ে চলেছেন মোহাম্মদ সালাহ সালাহ কতটা জনপ্রিয় সেটা প্রমাণিত হয়েছে মিশরের জাতীয় নির্বাচনে সতেরো লাখেরও বেশি ভোটার নির্বাচনী প্রার্থীদের নাম কেটে সালাহ নাম লিখে ভোট দিয়ে এসেছেন তার প্রার্থী না হয়েও প্রায় জিতেই যাচ্ছিলেন সালাহ সালাহ বিয়ে করেন দুই সালে তাদের একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তান রয়েছে পবিত্র মক্কা নগরীর নামে সালাহ তার মেয়ের নামও রেখেছেন মক্কা মজার ব্যাপার হচ্ছে মায়ের চেয়ে বাবার সাথেই মক্কার বেশি খাতির একবার সালাহর ঘরে চোর ঢুকেছিল কিন্তু বেচারার কপাল খারাপ চুরি করে পালা থেকে ধরা পড়ে যায় সে সালাহর বাবা রেগে মেগে চোরকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় কিন্তু সালাহ যখন জানতে পারেন এই কাহিনী তিনি ছুটে এসে বাবাকে বলেন চোরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য তিনি নিজে বসে সেই চোরের সাথে কথা বলেন এবং তাকে অনুরোধ জানান এ জীবন ছেড়ে দেওয়ার জন্য এমনকি তিনি তাকে আর্থিক সহায়তাও করেন এবং চোর যেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে সেজন্য একটি চাকরিও জোগাড় করে দেন সালাহ কিন্তু সেনাবাহিনীতেও কাজ করেছেন দুই হাজার চোদ্দ সালে তিনি ইউরোপে ফুটবল খেলা ছেড়ে মিশরের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন কিন্তু সালাহ ফুটবল না খেললে তার দেশের জন্যই অনেক বড় ক্ষতি তাই সরকার থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সালাহ সেনাবাহিনীতে কাজ করা লাগবে না তিনি ফুটবল খেলেই দেশের জন্য অবদান রাখবেন ফলাফল সালাহ বিশ বছরের মধ্যে মিশরকে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে পৌঁছে দিয়েছেন মোহাম্মদ সালাহ তার চমৎকার ব্যক্তিত্ব এবং অসাধারণ ফুটবল পারফরমেন্স দিয়ে ভক্তদের এতটাই অনুপ্রাণিত করেছেন যে তাকে নিয়ে অনেক রকম গানও বানিয়েছে তারা এমনও গান আছে যেখানে ভক্তরা সবাই মিলে গিয়েছে আমরা মুসলিম হতেও রাজি সালাহ মসজিদে গেলে আমরা মসজিদে যেতেও রাজি এভাবে বিশ্বজুড়ে সব ধর্মের বর্ণের মানুষের কাছে ইসলামের এক চমৎকার বার্তা পৌঁছে দিয়ে চলেছেন সালাহ